Je voudrais remercier moi aussi les organisatrices de ces colloques. Euh, je dois dire que l'invitation à participer m'a fait particulièrement plaisir parce qu'elle m'a donné l'opportunité de retourner ici à l'INACHA pour la première fois, euh, non comme historienne de l'art, euh, ou plutôt non seulement comme historienne de l'art, mais comme responsable de l'European Research. Euh, L'image numérique que vous voyez dans ma présentation PowerPoint est la reproduction d'un tableau de, par Jan van Kassel appartenant au Rijksmuseum. Et l'image provient d'European Collection, que j'espère vous connaissez déjà comme la plateforme numérique de patrimoine culturel européen soutenue par la Commission européenne. On pourrait dire euh, qu'aujourd'hui, European Collection, la plateforme, est le projet le plus ambitieux que la Commission européenne soutient dans les domaines du patrimoine culturel. European Collection peut être utilisé en cette langue, et bien sûr, aujourd'hui, je vous la montre en, en français. L'adoption du nom European Collection remonte au 2016 et remarque les débuts d'une nouvelle phase pour la plateforme numérique qui est née en 2008 à l'initiative des chefs d'État des six pays de l'Union européenne, France, Italie, Espagne, Allemagne, Hongrie, Pologne, qui, le 28 avril 2005, a desserré une lettre au président d'alors de la Commission européenne, Manuel Barroso, soutenant la nécessité, je cite, d'une action concertée de la mise à disposition de notre patrimoine culturel et scientifique sur le réseau informatique mondial. Europeana est née dans les sillages d'un projet précédent qui est mieux que l'European Library et en effet est fille du monde des bibliothèques, notamment la Bibliothèque nationale de France et encore reste l'un des nœuds partenaires majeurs et Gallica a été une source d'inspiration pour le projet d'Européen. Mais depuis ses débuts, la plateforme numérique n'a servi pas seulement pour à faire connaître les patrimoines des bibliothèques, mais aussi les patrimoines d'archives, euh, des musées et d'instituts pour la conservation du patrimoine audiovisuel. Aujourd'hui, la plateforme donne accès à 108 millions de sources qui proviennent des 3 700 institutions culturelles, y compris l'INACHA. Et je vous euh, prie de garder ces nombres à l'esprit parce que 3 700 institutions culturelles, parce qu'ils expliquent beaucoup par rapport aux possibilités, mais aussi limite des actions et des politiques en faveur de la réutilisation gratuite du patrimoine culturel numérique en général, même si dans les contextes de ces colloques, on s'occupe surtout d'images. Les patrimoines culturels restent des compétences exclusives des États membres de l'Union européenne. Toutefois, les traités de l'Union européenne donnent à cette dernière un rôle important. C'est-à-dire, je cite euh, deux traités de Lisbonne de 2009, son rôle est d'encourager la coopération entre États membres, tout d'abord pour l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens. Je vous dit que la plateforme donne accès à plus de 108 millions de sources qui peuvent être détectées à partir des mots-clés ou Désolée, je dois utiliser un mot en anglais qui est « par query ». Mais vous avez aussi la possibilité d'explorer la plateforme à partir d'une de, des dix collections qu'elle offre. Il s'agit d'une famille de collections qui est sur le point de s'engrandir. En tant que responsable européen en recherche, je suis parfaitement consciente au fait que les dix collections n'est pas n'ont pas toutes la même rélevance pour la recherche du point de vue des chercheurs. Mais j'ai pu aussi ajouter que la collection la plus rélevante de ces points de vue n'est pas encore disponible et il sera au début de l'année prochaine. Il s'agit de la Newspaper Collection, le résultat d'un projet ambitieux coordonné par la Bibliothèque nationale de Berlin, une collection extraordinaire qui donnera accès à 20 millions de pages de presse historique numérisées à l'initiative des 23 bibliothèques européennes. 
12 millions d'images ont la plus haute qualité numérique et pour lesquelles l'European Collection offre la, la recherche sur le texte intégral. À l'exception de, de la presse autrichienne, presse euh, auprès euh, du site 76 et de, de la presse néerlandaise euh, postérieure en 1900, tous les contenus images, les images plus haussières euh, fournies par euh, Europeana et par tous les partenaires d'European Newspapers seront dans les domaines publics. Il s'agit environ de 10 millions de pages. Bien sûr, euh, la question de la réutilisation de la reproduction numérique du patrimoine culturel a été toujours pour essentielle pour ceux qui ont conclu et ont développé la plateforme européenne, puis European Collection. Parmi les modalités de recherche que la plateforme offre, il y a aussi l'option qui permettent aux utilisateurs de limiter la recherche, Attendez. de limiter la recherche euh, sous la main aux sources qui répondent à certains critères de réutilisation. Il y a, il y a quelque chose qui l'explique aussi dans le rapport publié hier. La plateforme donne aux utilisateurs des informations pour chaque source qu'ils trouvent. Et ici, les cas du tableau de Yann Cassel, Fan Cassel, que je vais vous montrer de bio. Depuis 2015, toutes les médias données fournies par les institutions culturelles partenaires et publiées dans la plateforme devaient être sur la récence 660, c'est-à-dire dans les domaines publics. Mais c'est seulement le cas des métadonnées et en ce qui concerne la possibilité de réutilisation du patrimoine numérique sur la plateforme, cette dernière partage avec ses utilisateurs les informations vécues des institutions culturelles partenaires. Dans le cas du tableau de, par Jan van Kassel, la plateforme partage les informations vécues du Rijksmuseum. En tant que fondation européenne n'est pas responsable des de attitudes des informations concernant les leçons requises des institutions partenaires. Et quand, au début, je vous dis, je vous demandais de regarder les nombres 3700 institutions culturelles euh, à l'esprit, je me préparais à vous dire qu'il ne serait pas possible de contrôler les attitudes des informations fournies par 3060 institutions culturelles opérant dans des pays différents avec des lois différentes. Au-delà d'European Collection, il y a une réalité bien plus, euh, bien plus complexe, celle de la Fondation européenne qui a son quartier général à La Haye dans les mêmes bâtiments de la Bibliothèque nationale des Pays-Bas et gère la plateforme numérique. Cette dernière est sous la main une des activités de la Fondation, même si, si bien sûr, est la plus importante, comme dire, la raison vitale de la Fondation. La Fondation européenne gère aussi les sites euh, européens à Pro, autrement dit européens à professionnel, à travers lesquels euh, il, euh, il communique, la, la Fondation communique avec les mondes extérieurs. Parmi les, les interlocuteurs de la Fondation européenne, il y a tout d'abord les institutions culturelles. À celles-ci, la Fondation offre des, des services, bien sûr, mais aussi, pour ceci, elle organise aussi des, des activités, comment dire, des sensibilisations. Et dans la Fondation européenne et dans son network, il y a aussi des experts des licences. Donc, les institutions culturelles et ses professionnels restent les principaux interlocuteurs d'Européana, euh, mais elle a aussi des autres interlocuteurs, les professionnels du monde de l'éducation, des industries créatives et bien sûr de la recherche. À tous ces professionnels, la Fondation adresse ses activités aussi de manière plus directe à travers la European Network Association, qui compte environ 1 700 membres. European Research, que je représente ici, c'est le pont entre la Fondation européenne et le monde de la recherche, surtout dans les humanités. 
Par exemple, elle s'occupe d'investiguer les besoins des chercheurs, de les faire comprendre au début les peurs qui, ont, qui sont en charge de la plateforme. Et vous pouvez bien imaginer qu'il s'agit surtout d'un travail de traduction parce que les chercheurs et les développeurs parlent des langues très différentes. Les résultats d'une récente consultation publique menée par la Commission européenne entre octobre 2017 et janvier 2018 montrent que les 100% des personnes interrogées s'intéressent à l'européenne pour des fins, des fins professionnelles. En ce qui se concerne les organisations, les domaines de l'éducation et de la recherche sont également impliqués. Mais en ce qui concerne les individus, ceux qui travaillent dans la recherche sont plus que ceux qui travaillent dans l'éducation. Ils représentent euh, presque la même pourcentage de ceux qui travaillent dans la culture. European Research opère avec l'aide d'un conseil consultatif d'académie des sciences qui sont des experts des approches des humanités numériques. Il s'occupe d'un programme de soutien aux jeunes chercheurs intéressés par les approches des humanités numériques. Le dernier appel à projet a été ouvert jusqu'à la semaine passée, jusqu'au jusqu 15 octobre. Il portait sur la Première Guerre mondiale avec le but de soutenir des projets de valorisation de ce que l'on appelle l'Europeana 1914-18 Collection. L'Europeana Research est en charge des partenariats avec l'université, les centres de recherche et surtout les infrastructures de recherche comme dans les cas de Clarine et de Daria. Elle s'occupe des projets dans les cadres de Horizon 2020 qui sont basés sur des partenariats avec Europeana. Europeana Research s'occupe aussi de garantir la participation d'Europeana dans les contextes du nascent IUSC, European Open Science Cloud, voulu par la Commission européenne, où il est certainement nécessaire d'avoir une forte représentation des humanités et du domaine du patrimoine culturel. Je vous rappelle qu'Europeana a été lancée en 2008. Donc, cette année 2018 est une année importante pour notre plateforme numérique parce qu'elle remarque son dixième anniversaire. Vous le savez, dix ans dans, les, dans la perspective historique, mais aussi dans la vie d'un homme, ne sont pas beaucoup. Européana est comme un enfant qui doit être aidé à grandir, notamment dans les mondes de la recherche. De toute façon, cette année n'est pas seulement une année importante pour Européana, mais elle est aussi l'année européenne du patrimoine culturel. Sous la divise « Notre patrimoine, patrimoine où les passés rencontre les futurs », L'année européenne met leur centre non seulement sur les patrimoines culturels, matériels et matériels, mais aussi sur les patrimoines numériques. L'année européenne du patrimoine culturel a déjà son héritage et European Collection est considérée comme partie de cet héritage. Le 23 mai 2008, du 18, le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire le Conseil des ministres de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse, et de sport, et de sport a doté des conclusions ambitieuses, je cite, « sur la nécessité de mettre en avant les patrimoines culturels dans les politiques de l'Union européenne ». L'une des, des actions spécifiques prévues par les conseils est, je cite, « inciter à soutenir la numérisation du patrimoine culturel pour permettre un accès ouverte, et je souligne ouverte, à la culture et la connaissance des façons à simuler l'innovation, la créativité et la gouvernance participative du patrimoine culturel. Pour les institutions européennes, l'innovation signifie la recherche, surtout la recherche. À la veille des conclusions du Conseil de l'Union européenne, les 22 mai 2018, la Commission européenne avait adopté un nouvel agenda européen pour la culture. J'aime beaucoup cette image choisie par la Commission parce qu'il montre un ordinateur au centre. L'agenda pour la culture est un programme à long terme 
La Commission européenne termine son mandat fin 2019. Vous le savez, l'année dernière, l'année euh, dernière, nous avons les élections et fournissent les cadres pour les prochaines phases. L'agenda pour la culture définit 25 actions dans cinq dimensions. Une de ces dimensions est la Digital for Culture Strategy, c'est-à-dire la stratégie euh, numérique pour la culture. Une de ces euh, et je dois citer, elle est fondée, la stratégie pour la culture est fondée sur le principe que je cite, que les moyens numériques permettent un accès à la culture plus démocratique et plus ample, aidant ainsi à dépasser les frontières géographiques et linguistiques et à ce qui est mettre à disposition d'énormes quantités de données. Un document de travail pour les fonctionnaires des institutions européennes ceci, a été publié conjointement à l'agenda pour la culture. Dans ce document, le rôle européen par rapport à la recherche est précisé de façon plus explicite. Je cite, à partir d'ici, « L'européana peut également servir de vitrine pour tirer profit des possibilités offertes par les numériques afin de maximiser l'impact des activités et des institutions dans les domaines du patrimoine culturel et leur diffusion, y compris les activités de recherche et d'innovation financées dans les cadres du programme Horizon 2020 et de son successeur après 2020. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Euh, bravo aussi pour le respect du, du temps imparti. Bravo à tous les intervenants que j'appelle à nous rejoindre ici euh, pour euh, une séquence d'échange avec la salle. Donc je vais rajouter les deux sièges qui sont derrière moi. Venez, venez. Voilà, si vous voulez bien venir aussi. Voilà, merci beaucoup. Une première question. Merci de vous présenter. Qui veut répondre à cette question Emmanuel, des éléments de réponse et à l'étranger peut-être parce qu'en France, euh, la tarification est la règle. Je n'ai pas, pas de connaissance d'exemple de ce type, mais la discussion sur les licences créatives communes et la clause non commerciale est, est très vive parce qu'elle est très difficile à appliquer. On, on le sait parce que euh, en fait, le critère euh, commercial ne suffit pas à justifier le caractère des intéressés. Euh, a bien catégorisé le caractère des intérêts de l'entreprise. Euh, et de même que les, us les, les usages académiques réservés, comme ceux qu'on a vus hier en Italie, à mon avis, sont problématiques. Mais je n'en sais pas plus, vous savez mieux que moi, probablement. Alors, dans le secteur des archives, il y a ce type de tarification, puisque, comme vous le savez, en France, 
en, en vertu de la directive européenne de 2003, révisée en 2013, et déjà en cours de révision, hein, cette directive, le secteur culturel a, a des, bénéficié d'exceptions au principe de gratuité, et que pour les images, fichiers images issus des programmes de numérisation, bibliothèques, musées, archives peuvent, euh, peuvent tarifer la réutilisation. Dans le secteur des archives, il y a certains services d'archives, notamment départementales, qui ont établi euh, des seuils au-dessus desquels, les seuils de tirage de publication au-dessus desquels la tarification s'applique, en dessous desquels elle ne s'applique pas, ou le seuil, c'est parfois le nombre d'images issues des collections dans une même publication. Euh, ces dispositifs assez complexes sont peu à peu en train de disparaître. Un archive départemental, par exemple, où quasiment tous les services tarifaient la réutilisation il y a encore 2-3 ans, désormais 50% sont passés en gratuité complète avec la licence euh, ouverte euh, gouvernementale, la LO, conçue par euh, la mission Etalab. Euh, là, c'est un petit point sur lequel je voudrais intervenir. Euh, les licences créatives commandes en France euh, ne sont pas réglementaires pour les, pour les services publics, en tout cas actuellement, puisque depuis l'adoption de la loi euh, Le Maire, la loi du 7 octobre 2016, pour une république numérique, euh, il est bien précisé que euh, si l'on veut adopter une licence en cas de gratuité, les services publics doivent euh, adopter une licence qui est, figure dans une liste fixée, fixée par décret. Le décret a été pris l'an dernier euh, et il y a deux licences actuellement inscrites, mais un décret peut évoluer. Et les licences inscrites, c'est la, la LO la licence ouverte Open Licence française, gouvernementale, c'est la licence gouvernementale, euh, et euh, l'ODBL, l'Open Database License, mais euh, les Creative Commons, c'est notamment la CC BY SE, qui a été sollicitée par, euh, euh, par des communes, certaines communautés, n'a pas encore à ce jour été inscrite. Mais bien sûr, ça peut évoluer. Ça faisait partie d'ailleurs de nos propositions de dire qu'il fallait peut-être harmoniser entre les utilisations des pouvoirs publics et les utilisations euh, des usages dans le reste. Je ne sais plus quel numéro de proposition. Oui, bien. Alors, le paiement de redevance, vous voulez peut-être, je vous laisse la parole si vous voulez intervenir sur le paiement de redevance, c'est effectivement légal en France, puisque le choix a été fait dans la loi Walter euh, du 28 décembre 2015 de permettre, ça ne veut, veut pas dire qu'on impose, on permet aux institutions culturelles de percevoir des redevances, quel que soit le type d'usage. Il n'y a pas d'usage précis, par exemple, il n'y a pas de, dans la loi de distinction selon que l'usage est commercial ou non commercial. C'est à l'établissement après de le mettre en œuvre. Mais ce n'est en aucun cas une obligation. Et des établissements comme les archives nationales sont passés en licence gratuite complète, licence ouverte, et quel que soit le tirage, quel que soit l'usage commercial, non commercial. Donc cette question de seuil, 
euh, n'est pas posé. Quand on choisit vraiment euh, de, des licences ouvertes, normalement, on, on ouvre complètement. Et il n'y a, a pas de seuil au-delà duquel on, on fait payer, payer l'usage. Donc c'est vraiment après un, un choix de stratégie d'établissement, de faire payer une redevance ou pas, et de fixer un niveau de redevance. Ceci dit, la loi, comme la directive européenne, encadre l'établissement des tarifs euh, en interdisant notamment que le total des recettes dépasse euh, un, le plafond euh, des, des dépenses engagées pour constituer la ressource numérique et la conserver. Euh, donc ça veut dire que les tarifs ne sont pas libres. Euh, on doit prouver par une comptabilité analytique que les recettes tirées des redevances ne dépassent pas ce fameux plafond euh, qui figure dans la loi Walter, donc le CRPA aujourd'hui, puisque c'est codifié, Code des relations publiques et l'administration, et ça a été précisé par un décret, ça aussi, ce niveau de tarification. Mais euh, on voit bien, moi je, je vois, là on a beaucoup parlé de licence ouverte, et on voit bien que euh, dans, dans la salle, il est beaucoup question de tarification, euh, parce qu'effectivement en France, euh, les exemples que vous avez, que vous avez donnés, euh, de musées par exemple qui sont passés en, en gratuité, il n'y a pas d'exemple en France, actuellement. Euh, on voit bien que c'est un vrai sujet. Et il n'y a pas d'exemple en France parce qu'il y a un enjeu budgétaire. Oui, parce que, parce que la, la législation européenne a introduit cette exception culturelle qui est, qui est devenue fondamentalement un moyen pour euh, proposer aux institutions culturelles de faire des ressources. Et, ben de, et, et ça, c'est ben en fait ce que... Je ne suis pas rentré dans le détail de cette histoire-là, mais je pense que c'est vraiment une histoire qu'on on, qu devrait... Regardez de très près parce que l'exception culturelle n'avait pas été ménagée pour ça. Et donc c'est clairement l'action de certains lobbies qui ont permis d'en de, faire changer l'objet. Et ce qui est fou, c'est que les institutions patrimoniales et culturelles les soutenu en France. Et qu'aujourd'hui, ça s'est inscrit dans le droit français de manière si évidente, puisque la discussion court depuis longtemps. Mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'évidemment, le droit et, et la loi changent. Donc on peut encore faire changer cette disposition. Moi, je pense au, au contexte canadien qui est très intéressant et, et en même temps dramatique en ce moment. Vous le savez peut-être, le droit d'auteur canadien ménager un accès au domaine public après 50 ans. Euh, en fait, dans le contexte de la négociation de l'accord de coopération américain euh, à l'ENA, à l'ENA, pardon, euh, il a été rapporté à 70 ans. Donc actuellement, on est au Canada, en tout cas, le, le, la question du libre accès des communs est sous attaque, très clairement. Il y a une autre disposition qui était très intéressante dans le droit canadien et dont on pourrait s'inspirer aussi pour essayer de penser des solutions. C'est la clause de fair dealing, qui est en fait une sorte de fair use qui permettait de ménager des usages académiques et, et pédagogiques ou des usages qui étaient considérés comme non préjudiciables en réalité aux activités des institutions. Et celle-ci aussi est, est, est très clairement attaquée actuellement avec euh, d'ailleurs euh, essentiellement des éditeurs papier qui, qui, qui l'attaquent en défendant, en utilisant le contexte québécois pour mettre en cause plus fondamentalement en fait, une clause qui, qui gêne surtout les éditeurs de contenus commerciaux à caractère culturel. D'autres questions collectivités territoriales, cette question de la recette aujourd'hui est un faux problème parce que nos établissements culturels, en tout cas en région, quand on est en statut, en régie directe et non pas en établissement public, on va être euh, avec la signature des, des contrats entre l'État et les collectivités territoriales soumis à un capage de la dépense. Et du coup, la problématique de la recette, elle ne se pose plus du tout dans les mêmes termes. Donc, enfin, la, je pense que la, cet argument, euh, en tout cas pour les musées euh, en région, c'est plus du tout un argument euh, valable. Quoi. Une autre question Sibyl euh, Clocher, Musée du Louvre. Euh, ma question euh, rebondit euh, sur l'intervention d'Emmanuel Château, mais elle s'adresse plus particulièrement aux organisateurs. On, on ne peut que remarquer euh, l'absence euh, dans ces débats de la RMNGP. Euh, je voulais savoir si dans la foulée de la publication de votre rapport, ils avaient euh, fait part d'une position sur, euh, sur ces débats qui nous occupent aujourd'hui La RMNGP est au courant du colloque et en outre j'ai eu deux réunions avec les dirigeants, parmi lesquels il y avait Sylvie Hubach juste à la veille de son départ, donc elle a été très libérale, mais il y a eu une autre réunion au service des musées de France avec également la RMN 
d'agences photo, etc. Donc, euh, on a beaucoup discuté, donc ils sont parfaitement au courant des problématiques que nous avons relayées et essayé d'exposer dans le rapport. Euh, je n'ai pas eu de retour pour l'instant parce que le rapport a été rendu public, mis en ligne quasiment euh, le premier jour de ce colloque. J'ai l'intention, bien entendu, de, on a l'intention de le renvoyer. On a l'intention d'en parler avec eux. Euh, ce qui était ressorti finalement d'entretien, c'était qu'il y avait une réflexion en cours que, euh, en outre, le président de la République avait demandé euh, à la réunion des musées nationaux d'être... Euh, un opérateur ou une force de proposition pour des changements, pour une évolution de la diffusion des images des musées. Mais on, on m'a dit très étonnamment que finalement, euh, la, une, les responsables à qui on avait demandé ça ne connaissaient pas la, suffisamment la situation des musées et de l'histoire de l'art en France, n'avaient pas, pas un rapport en main qui leur explique pourquoi finalement cette question de la gratuité était si importante. Donc je me suis dit qu'après la publication de, de notre rapport, qui semblait avoir euh, finalement été euh, demandé depuis longtemps mais n'avait pas, pas été fait, on pourrait peut-être euh, revenir sur euh, leur positions, leurs attitudes. En tout cas, il y a une conscience tout à fait évidente qu'ils sont dans un moment de transition et qu'il va falloir à un moment ou à un autre que les choses euh, évoluent. Bon, après, euh, évidemment, le problème, c'est comment. Hein, comment, euh, dans, quelle, dans quelle proportion. Et, et je pense qu'il faut que la, que, la, que la réunion des nationaux soit accompagnée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait là aussi, on a entendu le mot de politique qui est revenu à plusieurs reprises, de, 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 de décision politique. Euh, je pense qu'il y a une vraie décision politique avec une carte blanche à donner à un certain nombre d'acteurs pour euh, cette évolution et ça doit venir du politique. D'abord, je voudrais remercier tous les présenteurs. Um, et maintenant, je voudrais demander une question à Douglas et Emmanuel. Et je vais demander en anglais. Um, uh, this was extremely interesting. And one of the observations, Emmanuel, that you made that I found extremely um, perceptive was the observation that the turn towards an information culture is forcing museums to reassess what they really do for the general public. I think your idea of an identity crisis is extremely compelling. And Douglas, it was very exciting to see the survey work that you've been doing about open glams. Um, I noted one thing that I don't think you touched upon is the question of whether the data structures that are being developed at different museums are truly integratable. And I'm guessing that they're probably not, at least based on my experience. I suspect that there are different um, systems being used to organize the information. So my question for the two of you and perhaps for the others is this. Do you anticipate that there will be or that there needs to be a fundamental restructuring within museums um, in terms of how we um, structure our staffs in terms of the um, uh, skill sets that they have in order to meet this growing demand of truly integratable, shareable information across borders um, for the future. Thank you. Uh, great question. Thank you. There's lots that we could talk about there. Um, just to pick up on the, I think, the skills and resources question you were asking about museums. Um, I think you're, you're right. I mean, we've seen already in the last, particularly the last five years that uh, many glams around the world have had to quite quickly transition, maybe faster than they would, wanted, they would have liked or wanted to, um, to expanding their digital teams, looking for different skills from outside of the building that they didn't have within their organizations. And that's very much a work in progress. Um, we can see some uh, well-resourced and highly equipped uh, digital staffs now at major museums, but that's, I feel it's uh, very uneven, and one of the challenges there is for the kind of, which is most, the middle and smaller institutions, not because they can't replicate that because of their limited resources, but they need to find a way, they need to pick a strategy which enables them to get where they need to go with a fraction of the, uh, the money and the staff that the, uh, I call them the kind of Champions League museums might have. Um, and we can already see there's some interesting tactics around that. So um, recently I was talking to some uh, regional art museums in Flanders in, in Belgium and 
they have shortcut uh, rather than buy a new content management system which takes years and costs a lot of money, they're now uploading directly to Wikimedia Commons, public domain, high resolution, as a quick way to get there and to reach their audiences. So I think we're seeing a lot of change here and um, there is no one solution which fits everyone, but uh, if you look around there are some quite clever and uh, imaginative approaches. Il se passe, dans, dans, dans le contexte d'une recherche qu'on est en train de, de mener avec Joanne Lamoureux sur euh, euh, les nouveaux usages des collections, on, on s'aperçoit euh, clairement que les, les musées font un retour euh, sur les collections aujourd'hui, euh, à l'instar euh, de l'impératif événementiel qui s'était imposé de, depuis quelques années. Et, ça, et, et les musées opèrent du coup un retour réflexif à l'égard de, de ces collections qui implique aussi de nouveaux, nouvelles manières d'aborder ces collections et, et là il y a des choses qui pourraient peut-être changer aussi parce que pendant longtemps la plupart des institutions muséales et patrimoniales avaient des services numériques qui étaient plutôt du côté de la communication que du côté de la conservation et donc des fonctions euh, euh, traditionnellement associées au, au contenu. Euh, bien sûr beaucoup de musées ont développé aujourd'hui des stratégies numériques qui sont transversales. Néanmoins, les, les, on, on garde encore cette division entre la, la, les, les services de diffusion et puis euh, le, le travail direct sur les collections. Et c'est probablement quelque chose qui est en train de changer. Mais, mais euh, pour le contexte québécois que je connais bien, parce que j'enseigne je, dans un programme de muséologie, on voit aussi qu'on euh, on a peu de gens formés en réalité euh, disponibles pour travailler sur ces sujets dans les musées et donc l'enjeu c'est aussi de faire émerger des spécialistes, des métadonnées culturelles, des contenus structurés et qui soient capables de penser le numérique et sa transformation au sein du musée et qui soient historiens de l'art et pas seulement issus des domaines de compétences informatiques. Merci, une dernière, une dernière question Benoît D. Euh, Shonagon. Non, c'était simplement une petite remarque sur, la, sur, la, sur le fait qu'il n'y aurait pas eu de musée qui avait ouvert ses contenus en France, puis finalement il y en a au moins. En fait, il y en a sûrement plus. Ma voisine, bien sûr, pensera au, au, au musée de Saint-Raymond de Toulouse. Et c'est justement tout l'intérêt du, du travail qui a été présenté, du référentiel par Douglas McCarthy, justement, de mettre en valeur ces expérimentations. On n'a pas vu pour la France, vous l'avez dit vous-même, et finalement ça aurait été intéressant parce qu'en fait, il y, en a, il y en a plus. Et donc, heureusement qu'on a justement ce genre de travaux qui permettent de les mettre en lumière. Et donc, donc on vous remercie et maintenez-le. Merci beaucoup. C'est la dernière question. Enfin, je n'ai pas de question. Ah, une observation, très bien. Oui, voilà, juste une observation pour rebondir sur ce que vient de dire mon voisin, c'est qu'il y a aussi Versailles euh, qui, qui a ouvert ses, ses données sur euh, Wikimedia. Euh, et donc voilà, c'est tout récent, mais il y, y a quand même des musées français. Non, non, mais on voit bien, on voit du coup qu'il y a un mouvement vers l'ouverture, euh, qui effectivement a souvent surgi dans les collectivités territoriales qui très vite ont ouvert d'autres types de données et ont demandé à leurs établissements culturels euh, ce qu'elles pouvaient proposer. Donc on voit que ce mouvement euh, euh, progresse. Il y a encore un long chemin à parcourir sûrement. Euh, je vous remercie. On remercie les intervenants euh, pour cette séance et à bientôt.